الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسول أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيبي يا رسول الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا إلا بالله إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أنف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا ظل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرا صدق الله صدق الله مولانا العظيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل يا حبيب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها فقال الرجل ثم أي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين فقال الرجل يا رسول الله ثم أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت هوني اشتار عشقي بيغم كهيز خمد البار نجائي محمد لقيت هوني استر عشقي بيغم كهي زخم دلبار نجائي محمد صلى الله عليه ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഷറഫുദ്ദീൻ കുപ്പം സാഹിബ് അവറുകൾ ഈ സദസ്വപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കടന്നപ്പള്ളി മൊയ്തു ഹാജി അവറുകളെ ഒന്നിനായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനുമായ ആദരണീയനായ ഹംസൗസ്താദ് അവറുകൾ ദാറുൽ ഫലാഹ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ അബൂദാബി കർമ്മോത്സുകരായ പരിപാലക സമിതി അംഗങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട മതവിജ്ഞാന വേദിയിലാണ് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നീയത്തുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മൊറാദുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മളുടെ മൊറാദുകൾ പരിപൂർണമായി സാധൂകരിക്കാൻ നിദാനമാക്കുമാറാവട്ടെ 
നമ്മളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സദസ്സിലൂടെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ കടമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ധാരാളം പേര് ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താര പരിപൂർണമായി നമ്മുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാനും സന്തോഷമാകുന്ന കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലൂടെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്തും മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ച് അവസാനം കലിമത്ത് തോഷീത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിലും സന്താന പരമ്പരകളിലും ഈമാനികമാകുന്ന സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഒറ്റവർ ഉടയവർ നമുക്ക് മുമ്പേ ഈ രാജ്യത്ത് വഴി നടന്നു പോയവർ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ കർമോത്സുഖരായ പരിപാലക സമിതി അംഗങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം എല്ലാമായി അബുദാബിയിൽ ഏവർക്കും എല്ലാ രീതിക്കും പരിരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഷെയ്ഖ് സായിദ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹഫുറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗീയ വസ്ത്രവും സ്വർഗീയ വിരുന്നും അള്ളാഹു ഈ രാവിൽ അതവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എന്ന വിഷയമാണ് വിനീതൻ ഇന്നും നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുവാനുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാ മുഖേനയും ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ടും ഇമാമിങ്ങളുടെ സുന്ദരമാകുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ മുഖേനയും അത് കേൾക്കുവാനും കേൾക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മ മേഖലകളിലും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളും നന്നാക്കുവാനും അള്ളാഹു അതിലൂടെ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആമുഖ ഭാഷണം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ സുദീർഘമാക്കാതെ വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമാകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം മുല്ലിച്ചുതി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ഭാഷകൻ മൈദ്വാജി സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സാപ്പ് ആകട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആകട്ടെ ടോക്കറയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതാകട്ടെ എന്ന് വേണ്ട ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വല്ലാതെ അവനെ മാറ്റൊലി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ചുള്ളൻ ചക്കന്മാരെ ചു അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകൾ മറന്നുകൊണ്ട് അധ്യാപനങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യ നുകരുവാൻ അറിവ് നുകരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കലാലയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൂഷ്ഠവങ്ങളും അങ്ങലാവണ്യവും അവരുടെ പൊക്കിൽ കുഴിയും കാണണമെന്ന് ആശ വെക്കുന്നതാകുന്ന യുവാക്കളുള്ള കാലഘട്ടം നേരം വെളുത്ത് രാവിലെ തന്നെ തലയിൽ തട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകനെ ഒരു വേളയൊന്ന് ദർശിക്കണമെന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത അനുഭൂതിയും വെച്ചുകൊണ്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ നിറകുടമാകുന്ന സഹോദരിമാർ പെങ്ങന്മാരെ ഇറങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസം നുകരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തിരിച്ചു പോക്ക് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഖുർആൻ മുഖേനെ പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു യാത്ര ഈ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് കബർ എന്ന് പറയുന്ന ഭയാനകമാകുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് മരണമെന്ന് പറയുന്ന അസ്റായിൽ അലിഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കബർ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നീട് മഹ്ഷറ വൻസഭയിലേക്ക് തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന യാത്രകൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കടന്നു വരാനുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ മൊമിനീങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരൊക്കെ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളുമാണ് ആരെക്കൊണ്ടാണ് വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അവൻ്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടും അവൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും മലായിക്കത്തുകളെ കൊണ്ടും പാരത്രിക ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കബർ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനാകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ കടപ്പാടുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ ഭൗതികമാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ
ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് മൊമിനിന് ജയിലറയാണ് മൊമിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലാണ് അവൻ്റെ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതം അവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ അവനുണ്ടാവുക എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലി സലിസ്വലം കാരണം ഈ ഭൗതികമാകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും ഒഴുകി ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല യഥാർത്ഥ മൊമിൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ മാനവൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അധ്യാപനമാണത് ഭൗതികതയുടെ പിന്നിൽ പുറമ്പോക്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് പ്രവാചകൻ്റെ തിരു അധ്യാപനങ്ങൾ മറന്ന് പരിശുദ്ധ നമസ്കാരത്തെയും നോമ്പുകളെയും തൃണവൽ ഗണിച്ചും അവഗണിച്ചും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്നതാകുന്ന നരകം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവാചകൻ മുഖേന നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അധ്യാപനം നൽകുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തോടാകട്ടെ ഈ സമൂഹത്തോടാകട്ടെ ഈ രാഷ്ട്രത്തോടാകട്ടെ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രത്തോടും കൂറ് പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനോട് മമത വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ തിരുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഹദീസുകളിൽ കാണാം ഹുബുൽ വസനി മിനൽ ഇമാൻ സ്വരാജ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാനിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ രാജ്യസ്നേഹം മാത്രമല്ല ഒരു മൊമിനുണ്ടാവേണ്ടത് അവൻ്റെ സമൂഹത്തോട് മാത്രമല്ല അവന് പ്രതി പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പരിപൂർണമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതും മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് അഥവാ മാതാപിതാക്കളോട് മക്കളോട് നമുക്കൊരുപാട് ബാധ്യതകൾ കടപ്പാടുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളുടെ മേലും ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടുന്നത് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസ സുഹൃത്തുക്കളോട് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് നമ്മൾ എത്ര നന്മകൾ ചെയ്താലും എത്ര നന്മകൾ ചെയ്താലും അത് പരിപൂർണമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സലി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര നന്മ ചെയ്താലും ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ അത് പരിപൂർണ തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അത്രമേൽ കടമകളും ബാധ്യതകളും സ്വന്തം വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരൊറ്റ ഹരീസ് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു സുഹാബി വര്യൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വ്യക്തി പറയുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളതാകുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ പ്രവാചകനുമായി സംവദിക്കുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലുമായി സംവദിക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് ചോദിച്ചു അത്രേ യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാകുന്ന നന്മകൾക്ക് പകരമായി ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായം ചെന്നപ്പോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും വസ്ത്രം നൽകുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് മാസം ഞാൻ സാമ്പത്തികവും നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യ മാസാമാസം ഉമ്മയ്ക്ക് ഉപ്പയ്ക്ക് ഞാനൊരു തുക അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വസ്ത്രവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാർപ്പിടവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ ഉസ്താദ് അതിന് കൂടുതൽ കടപ്പാടുകൾ മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചതൊന്ന് തന്നെയാണ് 
അള്ളാൻ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുക തുറന്നു ചോദിക്കുക പ്രവാചകനോട് വന്ന് തുറന്നു പറയാനിയായി ഇന്ന ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളുടെ കൽ വന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സുന്ദരമായ അമ്പര ചുംബികളായ മണിമേടകൾ വെച്ച് അത് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഫഹൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചവനായിട്ടില്ലയോ ഞാൻ പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാസ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാരെ ഒരു വേള നമുക്കുമുള്ള ചിന്തയും ഇത് തന്നെയാവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ പാർപ്പിടം കൊടുത്തു എന്റെ ഉപ്പ പണ്ട് കുടിലിലാണ് താമസിച്ചത് ആ കുടിലിന് പകരം സുന്ദരമായ നല്ല വാർക്ക കെട്ടിടം കോൺക്രീറ്റിന്റെ സൗദം ഞാൻ പണിതു കൊടുത്തു ഈ അറബ് നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല സുന്ദരമാകുന്ന വീട് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു എയർ കണ്ടീഷൻ റൂം അതിൽ ഞാൻ വാപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വാപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും നൽകി ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം അതിന് വേലക്കാരിയെ കൊടുത്തു അത് വെച്ചു കൊടുക്കാനും വിളമ്പാനും ഒരുപാട് ജോലിക്കാരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു വീട് അടിച്ചു മാറാനും ഞാൻ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരെ നൽകി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയോടും അമ്മയോടുമുള്ള ബാധ്യതകൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് മനസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന സഹോദര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ തിരുസവിധത്തിൽ വന്നിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയി ഇതേപോലെ യാ റസൂൽ എന്റെ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു നബിയെ എനിക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ അവരെ ചെയ്തിരുന്നതാകുന്ന ഏതൊക്കെ വസ്തുതകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ അതിനതെല്ലാം ഞാൻ പകരം നൽകി നബിയെ ഫഹൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരിക്കലും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യത നീ പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വർഷങ്ങളായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തതാകുന്ന നന്മകൾക്ക് ഞാൻ പരിപൂർണമായി മാതാപിതാക്കളോട് കടപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ എന്ന് പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല എന്ത് കാരണം എന്നറിയോ ആ കാരണമാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് നൽകുന്നതാകുന്ന ഒരു സ്നേഹവുമാണ് അത് പ്രവാചകന അവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നത് വല്ലാത്തൊരു മറുപടി ആ പ്രവാചകന ആ ചെറുപ്പക്കാരനു കൊടുത്തത് فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تن تن بريئبت سوادرنوڑ پرواجن بريوان فانهما فانهما كانا يفعلان ذلك وهما تحبان بقاك وأنت تخدم لهما تريد موتهما حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل آجر وبركار عند مغط نوكية ترن دي كوايا اللي هو بريبت سودرا اللي هو بريبت پنن موني دي ينود شوذي چلو ماذا بذاكل كنان كدت ننمغل پريبور نمائي اللي هو ينن എന്നോട് ചോദിച്ച നിന്നോട് ഞാൻ ആ പറയുന്നു ഒരിക്കലും പരിപൂർണമല്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാകുന്ന 
ഉയർന്ന സേവനങ്ങൾ നിനക്ക് വസ്ത്രം അലക്കിയതും നിനക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തതും നിനക്ക് സുഖമില്ലാതിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും നീ പനിച്ചു കിടന്ന രാവിൽ നിന്നോടൊപ്പം പനിച്ചു കിടന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവും പ്രഭാത സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വാപ്പയില്ലാത്ത നേരത്ത് അയൽവക്കത്തുള്ളതാകുന്ന മഹരമാകുന്ന സഹോദരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയതുമെല്ലാം തന്നെ ഈ ദുന്യാവാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കുറഞ്ഞതാകുന്ന കാലഘട്ടമാകട്ടെ അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടമാകട്ടെ ആ കാലമത്രയും നീ ദുനിയാവിൽ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ശേഷിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഹതിമത്തെടുക്കുന്നതോ തുരീതു നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ നീ എന്ന് വാപ്പ പറയുമ്പോ ഈ വാപ്പയൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലില്ലയോ ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ എത്ര നാളായി ഞാൻ നോക്കിമെടുത്തുറപ്പേ ഇതൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലില്ലയോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് അള്ളാനോട് തുറന്നു പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ടല്ലയോ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ടല്ലയോ പ്രവാസ ലോകത്തെ ജീവിതം മുഴുവൻ മതിയാക്കി അമ്പത് വർഷവും മുപ്പത് വർഷവും നാൽപ്പത് വർഷവും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ പൊരുപയലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അധ്വാനിച്ച് സുഖമില്ലാതെ പ്രഷറും സുഖരുമായി വീട്ടിലേക്ക് വാപ്പ കടന്നു വരുമ്പോ ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോ അസ്ഥിക്ക് തൈമാനമായി ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോ തൈറോഡ് ബാധിതയായിട്ട് ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതികാര വാഞ്ചനയാണ് അള്ളാന്റെ വസൂല പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മയൊന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു റബ്ബേ ഈ ഉപ്പ എങ്ങനെ എങ്കിലും ഒന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു റബ്ബേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അറബിയുടെ ചീത്ത വില കേട്ടത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊരുവയലത്ത് നിന്നത് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽസ്യസിന് ചൂടിന് മുകളിലായിട്ട് പോലും തന്റെ വാപ്പ ലീവ് നീട്ടി വെച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾക്ക് ആ മാസത്തോട് കിട്ടുന്നതാകുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു കുറവും വരരുത് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് കൊടുക്കണം മോൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആശവക്കുന്ന വാപ്പയ്ക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ആ വാപ്പ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കളല്ലയോ മക്കളല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ആയുസ്സും മുഴുവനും നീ ഹുദുമത്തെടുത്താലും ഒരിക്കലും അവരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തതാകുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരമാവുകയില്ല അതിന് പകരമാവുകയില്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണ സഹോദര കസൈലിരുന്നു കൊണ്ട് വല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതല്ലയോ നിങ്ങൾ നൽകിയതല്ലയോ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആസ്വദിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ടി വിയും ഫ്രിഡ്ജും നിങ്ങൾ നൽകി അമ്പര ചുമ്പികളായ മണിമേടകളും നിങ്ങൾ നൽകിയ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമും നിങ്ങൾ നൽകിയ സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയുന്ന വചനമല്ലയോ മകം പറയുന്നത് ഈ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവരെ നോക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അവന്റെ ബിസിനസ് ശൃംഖല വ്യാപിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് വാപ്പയാണ് അവന് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പണം അവന് നൽകിയത് പക്ഷേ ആ വാപ്പയെ അവൻ മറക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ അവൻ വെറുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മക്കളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ജീവിതമൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് നാട്ടിൽ ഒരു പത്തു കൊല്ലം ജീവിക്കണമെന്ന് ആശയമുള്ളവരായിരിക്കും എന്റെ മുന്നിൽ അധികവും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ കാരണം എന്താ അവസാനം ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളോടൊപ്പം ജീവിക്കണം കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയണം നാട്ടിൽ കഴിയണം ഇവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന ആളുകൾ അവസാനം നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്നതാകുന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയോടും ഉള്ളതാകുന്ന ചിന്തയാണ് ആരുടെ ചിന്ത മക്കളുടെ ചിന്തയാണ് ഈ സുഖമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇനി നോക്കാൻ എങ്ങനെയാ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ഉമ്മ ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്കൊരു അസുഖം
ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയതാകുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കും പക്ഷെ വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു പല്ല് വേദന വന്നു സുഖമില്ലാതെ വന്നു ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഡേറ്റ് വന്നാൽ എത്ര വട്ടം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കാല് പിടിക്കണം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മക്കളുടെ കാല് പിടിക്കണം അരിയന്മാരുടെ കാല് പിടിക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ പറയും അവരൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമയമായി ഡേറ്റായി പലവട്ടം പറയുന്നു വാഹനം വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ട് നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് റോഡ് സൗകര്യമുണ്ട് നല്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റലുകളുമുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്തിനിപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേഗം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർന്നു കിട്ടിയ പരിപാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് ചിന്ത എങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലി സുമതകൾ പറഞ്ഞത് അതാ എത്ര ഹുദുമത്തെടുത്താലും ഒരിക്കലും പരിപൂർണമാവൂല സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യുബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൽഹു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനെ മകനാൻ മഹാനവരകൾ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോയി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നിർബന്ധമാകുന്ന തവാഫ് ഉണ്ട് ഇഫാലത്തിൻ്റെ തവാഫ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ നിർബന്ധമാകുന്ന തവാഫ് കാവ് പ്രദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കാവങ്ങര തവാഫ് ചെയ്യുന്നു ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം സുഖമില്ലാത്ത ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ സൗകര്യമുണ്ട് നാനൂറ് റിയാലും എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് റിയാലും എടുത്താൽ തവാഫും ചെയ്യിക്കും സഹയും ചെയ്യിക്കും പതിനായിരം രൂപ നാട്ടിൽ പോയി കിട്ടും ഉമ്മായ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പായിരിക്കും തവാഫ് ചെയ്യിച്ചു കിട്ടും പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യും തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യും അപ്പൊ നീയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നീയത്ത് അവിടെ മസല പറയുന്നുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കരുതണം അങ്ങനെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനെ കാണുകയാണ് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന് പറയാണ് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു യമൻകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്ന് കാണുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുന്ന് നടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നിനും നിസാരനുമായ ഒരു കഴുതയെ പോലെയാണ് ഒരു കോവറ കഴുതയെ പോലെയാണ് ഉമ്മ എവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോകും സുഖമില്ലാത്ത ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധമാകുന്ന കാവ എന്ന കണ്ടുവർക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മയ്ക്കിത് ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാവയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയാണ് യമനിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നു സുഖമില്ലാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ബിനോമാരെ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കഴുതയെ പോലെ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയെ ചുമടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്ന കാബ ഒന്നര മണിക്കൂറ് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് തിക്കും തിരക്കും വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന് പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായി ഇബിനോ മറതി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പക്കാല ഇബിനോ മറതി അള്ളാഹുന്നു ഇബിനോ മറതി അള്ളാഹുന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു ലാ 
ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധമാകുന്ന കാപയെന്ന് കാണണമെന്ന് ആശ വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന കാപ ഇവിടെ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കറിയണമെന്ന് ആശ വെച്ചപ്പോ ആ ആശ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാപ കാണിക്കുകയും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ഹജ്ജിന് നിർബന്ധമാകുന്ന തവാഫ് ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത നീ പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുകയാണ് പ്രവാസികളാകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പഠിക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ വാപ്പയും അമ്മയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് ആ കാവയെന്ന് കാണണം മോനെ എനിക്ക് കാവയെന്ന് കാണണം മോനെ പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന ഉപ്പയുടെയും അമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൗദിയിലേക്ക് ഹജറുള്ള സ്വരി ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാകുന്ന കാവ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്ത് ഹജ്ജും അമ്രയും നിറവഴിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നൽകിയെന്ന് നീ അവകാശപ്പെടാൻ വരട്ടെ അതിനേക്കാൾ വലുത് നീ ഫ്ലൈറ്റിൽ മറ്റൊരാള് പൈലത്തായി ഓടിച്ച് അതിൽ നിന്റെ വാപ്പയും അമ്മയും കയറ്റിയിരുത്തി അവിടെ ചെന്ന് സുന്ദരമാകുന്ന വീല് ചെയ്യൽ വാപ്പയും അമ്മയും മറ്റുള്ളവരെ തള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പോലും അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നു പരിപൂർണമായി ഒരിക്കലും അവർക്കുള്ള നന്മകൾ നീ ചെയ്തവനെ അല്ല പരിപൂർണമായി നീ നന്മ ചെയ്ത ഗണത്തിൽ നീ പെട്ടിട്ടില്ല സ്വന്തം ഉമ്മയെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്തവർക്ക് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സുബ തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിച്ച ഇബുന മറതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ വാപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്ത് പടച്ചറബ് നൽകിയ സമ്പത്താ നമ്മൾ അതിനെ അധ്വാനിച്ചെങ്കിലും അള്ളാഹു ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് നൽകി ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് അതിനെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യിച്ചു അല്ലെ ഉമ്ര ചെയ്യിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ ഏറ്റവും വലിയതാകുന്ന അവരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യിക്കുക ഉമ്ര ചെയ്യിക്കുക അതിൽ അവരുടെ ദ്വാ ഉണ്ട് നിനക്ക് അതിൽ നിനക്ക് കൂറി കിട്ടും പക്ഷെ നീ അവരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ പരിപൂർണമാക്കിയോ അത് നീ വീട്ടി എന്ന് കരുതണ്ട ഇനിയും കിടക്കുക ആര് പറയുക ബഹുമാനപ്പെട്ട യുബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താരാൻഹു അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ അവരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ എത്ര നിർവഹിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ അവർ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നൽകിയതിന് പകരമാവുകയില്ല സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ധർദ റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തു നാല് ഉപദേശം നാല് ഉപദേശമാണ് പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാ അലൈസ് മതങ്ങൾ അബുദ്ധർദ എന്ന സ്വഹാബിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ നാല് ഉപദേശം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കൃത്യമാക്കിയാൽ കറക്റ്റായി നീ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ദുന്നവിയും ആഹ്റമാകുന്ന ജീവിതവും സന്തോഷകരമാകും സയ്യിദുര റസൂൽ അള്ളാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ധർ റലി അള്ളാഹു എന്നിവരോട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഒരു വാപ്പ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകരു കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശവും അത് തന്നെയാണ് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله ألا تشرك بالله അല്ലയോ അബുദ്ധർദായെ അള്ളാഹുവിനോട് നീ പങ്കു ചേർത്ത് ആരാധിക്കരുതേ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും ആരാധ്യ വസ്തുവായിട്ട് കാണരുത് ആരു പറയ സയ്യിദിന റസൂൽ അള്ളാഹി സലിസ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുതയുണ്ട് ആദരവും ആരാധനയും രണ്ടും രണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ അമ്പിയാക്കളെ മഹത്വക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അഹുലു സുന്നത്തി പോലെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശധീരനാകുന്ന പ്രവർത്തനാകുന്ന നമ്മൾ ഒരാളും തന്നെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ആരാധന റബ്ബിനോട് തന്നെയാണ് പലരും ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പടർത്തുന്നുണ്ട് സോ അത് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഔരിയാക്കളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ആദരവ് വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വ്യക്തമാക്കി നൽകുന്നത് ആദരവും ആരാധനയും രണ്ടും രണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ മഹത്വക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയല്ല ആദരവ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കബരുങ്കൽ പോയി നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസ്സലാം വലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫറുല്ലാഹുലന വലക്കും എന്ന് പറഞ്
Adine selesa mau alinggil adine tuatu mambo, ah kabar ini cumbi kumbo, imam ini galeri agap perdu tu no imam nabi itu tenggal ada kumal lola makel, abang ni netit terdam kabar ilwa kambari lya. Perubahan halgal asyarat daraya ini poga runde bisia til, kabar ziarah tu cium bo, Allahu ina uli akronam kabar gal poi ziarah tu cium bo, mahatuk kalam kabar gal ziarah tu cium bo, cumbi kel sunnat tanan do paranya itu dene, cumbi kiam bo gombo cund, dende aderenggal kondul la cumbi reman cumbi kel. Aduh, anda dengan netit teram, abad berkam badilah, yang dulu lemak kel waktu mak kondo. Titit teram bercalon dahi, aduh sujud dahi maru gayan. Apa Allahu Allah tuh betul lah, bos tu kalay ayah di kelay ayi maru gayan. Ibu deh anas prosen. Adik anak orang lembut serdi kaya tu bokong dari bos tu dia. Itu um nelayan itu, itera terul lah makbara gal mahatukar lah makbara gal, nama le cumbi kaya diri kelay anu macam tu nunggan dah liya. Cumbi kaya diri kelat, cumbi kaya diri kelat, cumbi kelat, tetapi ayat itu bondo, alinggi le cumbi kelat sunnah tidak liya, tu bondo nunggan liya. Akak sunnah tak anak bakshe? Nampu da peragil bandu bandu nukan na algal pradama dustia nampu la sujud je iya ana titi diri cibo. Nampu la diri la algal matu bodo nampu la algal perisutu magu na diri inda asih engalu madar sengalu maj sengalu torum uribad visi engalu mak kelkunna beran charci diri nu uribad magu nampu la nanti lati alenggil nampu la teratur la da agun na uliya kurun mak beragil poi ziarah tu cium bo sujud ana nampu peragil la bar pradama dustia titi diri cibo gom adu bandu uribad kene ana nalla diri nu berada bandi nu mari bandu. Yaitu mai kote, ayah ada ni, umah ada ni, umur dua umur dua. Allah punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngal Abu Darda Rabi Allah punya minat hati mai itu kodak kena tu Allah tu syirik bila Allah punya Allah tu matu ribas tu bini ni ayah di kerudi ayah di kerudi yang nabi yang Rasul Allah. إن قتلت أو حرقت من نشاطك الله ألا تبرك أرادك نذربيني من بديت كريت قال النار من وادت قال النار ربني ألا دم تري بستبريني أرادك ردينا نبينا رسول الله Perisudah maya Quran il muti pada nari suk tenggel il surat il lokuman na adiaban mande a adiaya tirode bahumane pete lokuman rali Allahu anhu tanda piye pete magane kodok kena pratama ubadesha um adi danna yallayo bisudah Quran peranilayo Bismillahirrahmanirrahim wa ila qal lokuman li binihi وهو يعلمه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له المن عظيم وما نبتت لكمان رضي الله عنه تند بيبتت ما جن بليش ونو بديش جواتر الله بيبتت بنو مني الله خبين الله ده ما تري بس بني ميارا دي كرو ده أرا دي كرو ده إن الشرك له المن عظيم Dicayam Allahu Allah de matur bersih punya arah dikira yang nolad de bicarahan orang mungil poi tanah dan likir orang yang nolad de yatrayo saudara orang orang de bisnes sekolah yang nu ustad de orang bad ustad umar de kalau tu awal guna bersih itu dia rotom orang fala um kandil lantau berum bo Allahu inda uliya kalau maran de mahatu kalau maran de sama sekali orang makan orang tu awal guna bersih itu dia ini dengan maran de darjah kalau itu tu maran de Ambalan orang orang baju ni orang orang pergi itu tanah tanah ni baru, abad orang pergi ni baru orang ni siapa tu je yang baru, abad orang pergi ni baru orang ni baru bad orang orang ni orang orang ni orang tu ni baru, habibah orang orang sunnah Allah, sunnah Allah baru orang sunnah Allah tenggel, abad orang ni orang ni pergi tu ni bismillah Quran udik kundu baru yang ayat inna shirakalamun alim. Dicayam Allahu Allahe matur bastuin ilaha kuga aradin kuga aradin il pangjar kuga yang nolad Allahu ini itu um pribadi Allahu ini itu um desa malak ariman warna maya tetanan perisudah Quran. 
ഏറ്റവും വലിയ കഠിനമാകുന്ന പാതകമാണ് സബുൽ മോബിക്കാത്തിൽ വൻ പാപങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം എണ്ണിയതിൽ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണിയതാണ് ശിർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പങ്കുചേർത്ത് ആരാധിക്കുക അതൊരിക്കലും പാടില്ലാത്ത വസ്തുത നമുക്കതല്ല വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദർദ അറിയ അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യമായി പ്രവാചകം കൊടുത്തു ഈ ഉപദേശം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർത്ത് ആരാധിക്കരുത് ഈ നാല് ഉപദേശം എൻ്റെ ഈ സദസ്സിലൂടെ കേട്ട് പരിചയിച്ചു പോകുന്നവർ പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിയിട്ട് പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദർദ അറിയ അള്ളാഹുവിനോട് പോലെ സംശുദ്ധരാകണം അള്ളാഹു കബൂരാകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂരാകുമാറാവട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അബുദർദ റലി അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ മറ്റൊരു മറ്റൊരാളെയും പങ്കുചേർക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈസ് മതങ്ങൾ പറയാൻ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുതേ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷവക്കരുതേ ആരെങ്കിലും നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയാൽ അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെണ്ണം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ബരി അമിൻ ദിമ്മത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അവൻ ഒഴിവാകുമെന്ന് നബിയോന റസൂലാഹി നമുക്ക് നൽകുന്നതാകുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്ന ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോകും പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാകും നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ആര് പറയുന്നു സയ്യിദുന റസൂർ അള്ളാഹി സലിസ്ലം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അലഹമില്ല അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരാണ് അധിക ആളുകളും അള്ളാഹു നിലനിർത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും ശ്രമിക്കാനും വാഴ്ചതോറും ഇസ്ലാമിക് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹു കബൂരാക്കുമാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ആര് പറയുന്നു സയ്യിദിന റസൂർ അള്ളാഹി സലിസ് നമ്മൾ എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നോ എന്ന് നമസ്കാരം നമ്മൾ മുടക്കാക്കുന്നു ധീരിന്റെ വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടടിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം മുഴുവൻ മെച്ചപ്പെടൂല താറുമാർ ആവുകും സയ്യുദിന റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം അബു ദർദ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഉപദേശം കൊടുത്തതു മുതൽ മരണം വരെയും ഒരു ഒറ്റവക്കത്ത് പോലും ജമാഅത്തൊഴിയാതെ കല ആക്കാതെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കാരണം എന്താ റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൊമ്മിന് ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല ഒരു ഉമ്മ ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല എത്ര ജോലി തുഴക്കുണ്ടെങ്കിലും ശരി പകല് മുഴുവൻ നമുക്ക് പണിയാണ് എത്ര നമ എത്ര ജോലി തിരക്കുള്ള മലയാളിയാലും ശരി നമസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ പാടില്ല നമസ്കരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ആ നമസ്കാരം ക്രിയാത്മകമായി കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിജയി എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമസ്കാരം ക്രിയാത്മകമായി എപ്പോഴും ദായമായി നിത്യമായി ആദ്യ വക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് വിജയി എന്ന് സയ്യിദിന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മൊമിനുവൻ بسم الله الرحمن الرحيم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായും വിജയിച്ചു അത്രേങ്ങൾ വിജയിച്ചു അത്രേ എങ്ങനെയുള്ള മൊമ്മിനീങ്ങളാണ് നമസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് നമസ്കാരത്തിൽ ഹുഷു ഉള്ളവരത്രേ അങ്ങനെയുള്ള മൊമ്മിനീങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും വിജയിച്ചവർ ആര് പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നു അബുദ്ധറുദാഹുനുവിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തു ഉപദേശം നീ നമസ്കരിക്കണം ആ നമസ്കാരം എത്തരത്തിലുള്ളതാകണം ഖുർആൻ പറയുന്നു മൊമിനീങ്ങൾ വിജയിച്ചു അവർ നമസ്കാരത്തിൽ ഹൊഷുള്ളവരാകണം നമ്മളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു കൊതു കടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ചൂട് വന്നു ഫാൻ അങ്ങോട്ട് ഓഫായി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഓഫായി പോയി നമസ്കാരത്തിലുള്ള സർവശ്രദ്ധയും പോവാ താബിയുകളിൽ പ്രമുഖനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനു ദമീര് റഹിമഹുല്ല സുലൈമാനു ദമീര് റഹിമഹുല്ല താബിയുകളിൽ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് മഹാനവരുകളെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരോട് പറയും നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയാൻ പറയും നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴേ കുടുംബക്കാരോട് പറയും നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയണം എന്ന് പറയും മഹാനായ സുലൈമാനു ദമീർ റഹിമുള്ള നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ തന്റെ കുടുംബാദികളോട് പറയുമായിരുന്നു അത്രേ വർത്തമാനം പറയണേ വർത്തമാനം പറയണേ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയണം എപ്പോ ഇപ്പൊ പറയണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോവാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം നമ്മളെങ്ങാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ബഹളമായിരിക്കും നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയും എല്ലാവരും അറിയിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ജുമായിക്ക് തന്നെ ഇമാ മുമ്പറിൽ ഹുത്ത് ബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നേരെ വന്ന് മിമ്പറിൽ ഹുത്ത് ബോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിൽക്കരിക്കും അല്ല കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഉദ്ദേശം ലോകമാന്യതയാണ് കാരണം നമ്മൾ ജുമായിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആരും നമ്മളെപ്പറ്റി നിസ്കരിക്കാത്തവരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്നാണ് അവൻ്റെ ചിന്താഗതി അതല്ല വേണ്ടത് മറിച്ചവന്റെ നമസ്കാരം വളരെ സൂക്ഷ്മതയും ഹുഷുള്ളവും ഭയഭക്തിയുള്ളതുമാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനു ദമീര് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറയും നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർത്തമാനം പറയണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ നമസ്കാരത്തിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ റബ്ബിനോടാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ റബ്ബിലേക്ക് അവർ മടക്കിയിരിക്കുക അള്ളാഹുലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവരുടെ ചിന്ത ഇങ്ങോട്ട് മാറൂല നമ്മുടേതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവരുടേത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമസ്കാരം എത്തിയാൽ അവൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്സല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീൽ സൂഫീസ ചക്രവാള സീമയിലെ സൂര്യ തേജസായി പരിണസരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാനവരകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അരുവ ശിഷ്യൻ അലിയുൽ ഹീത്തി എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട വലിയ പണ്ഡിതൻ മഹാനവരകൾ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ വീടാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം വേണം വീടുകളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മക്കുബറകളാക്കരുത് സയ്യിദുന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അഥവാ വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതൽ വേണം വീട്ടിൽ ദിക്രുകൾ ചെല്ലണം വീട്ടിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് കുടുംബത്തോട് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതാനും സൂറത്തുൽ വാക്യ ഓതാനും ഒക്കെ കൽപ്പിക്കണം അതൊരു വാപ്പയുടെ കടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സൂറത്തുൽ വാക്കിയെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പെൺമക്കളുണ്ട് ആ പെൺമക്കളുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ വാക്കിയെ പഠിക്കണമെന്ന് സയ്യിദ് റസൂലി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സുമത ആ സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്ക് മുഴുവനും ആ സൂക്തം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അബൂബക്കർ സദീഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന ഒരു പണത്തിന്റെ കിഴി അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പണക്കിഴി അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കൾ അധികരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു താലാനു അത് തിരിച്ചയച്ചു നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ കാര്യം എനിക്കൊരു സൂറ
വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സൂറത്ത് ഞാൻ ഓദിക്കൊള്ളാം അതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഖജനാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടേ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട എന്താ കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ വാക്കി അത് ഓതുന്നുണ്ട് ആര് പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന മസ്ബുദ് റതിയല്ലാഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും മുഴുവൻ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഓതണം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ള മക്കളാകട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാകട്ടെ നിർബന്ധമായി സൂറത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് യാസീൻ കൽബുൽ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമാണ് യാസീൻ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഒരു യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതണം വാക്കിയ സൂറത്തും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ വട്ടം ഓതണം ഒരിക്കലും ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നമാണ് ഡല്ലാണ് പ്രയാസാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല എല്ലാം മാറും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ തിരു അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നടക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം നമ്മൾ ലോകം മുഴുവനും നടക്കുക എല്ലാ മക്കുബറകളിലും പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം മഹത്വക്കളെ കാണണം ഔലിയാക്കളുടെ കാണണം സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും മോശപ്പെട്ട കർമ്മമായിട്ടല്ല നമ്മളൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്യും കോഴിമുട്ട നേർച്ചയിൽ നൽകും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമസ്കാരവും ഇല്ല ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കലും ഇല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറകോട്ടെ നിസ്കാരം ഇല്ല ബാക്കി സിയാറത്ത് ടൂറായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോകും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉമ്ര നിർവഹിക്കാം പോയി വരാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറകോട്ട് നമസ്കാരവും ഇല്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉപദേശിക്കലും ഇല്ല ഇവര് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഇതാ വക്കാത്തിയ സൂറത്ത് ഓതി അബുബക്കർ സദീഖ് റതി അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി കാലം ചെയ്തു പോയി പിന്നീട് സയ്യിദിന ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനവരകളും കൊടുത്തയച്ചു ഒരു പൊതി ആ പണക്കിഴിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചയച്ചു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾ അധികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഗജനാവലി നിന്ന് ഒരു സൂഹത്തും വേണ്ട അല്ലമനി റസൂർ സൂറത്തൻ സൂറത്തൽ വാക്കിയ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ അള്ളാഹ് റസൂൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൂറത്ത് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുക ശേഷം കാലഘട്ടത്തിലും അപ്രകാരം മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി മൂന്നാം ഖലീഫിയാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളും കൊടുത്തയച്ചു ഒരു പണക്കിഴി അതും അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനവരകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹുനു അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾ അധികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പെൺമക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട് മുക്കൊക്കെ വിഷമതാണല്ലോ പെണ്ണ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുഖം വല്ലാതെ കറുക്കാൻ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാൻ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അലഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം ഈ ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ആഹാരം നൽകുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മുഴുവനുമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കി ഈ ലോകത്തുള്ളതാകുന്ന സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഗന്നി എന്താവത്രേ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ പ്രഭ വരുമ്പോ വടവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കലകോചനങ്ങൾ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുകന്ന് പോകുന്ന പക്ഷി പർവാദികൾക്ക് മുൻ ചിന്താഗതിയില്ലാതെ ഭക്ഷണം നിശ്ചയിച്ച റാസുകായ അള്ളാ ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന കടലിന്റെ അഗാധനാകുന്ന ഗരുത്തത്തിലൂടെ ഒളിയിട്ട് നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ തിമിംഗലം മുതൽ അതിസൂക്ഷ്മ ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും കാണാൻ സാധിക്കാം അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അണുക്കളെ സിദ്ധിക്കുകയും അവകൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഗൻ നിയന്താവായ പരിപാലകരുണ്ടല്ലോ ആ പടച്ച റ
പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പെൺമക്കൾ അധികരിച്ചതിന് വേണ്ടി ഇവന് വസൂലെ നീ ഈ സൂറത്തൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് പെൺമക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് സൂറത്ത് എത്തണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ മദ്രസയിൽ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യം തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഓതി നോക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന മോൾ എസ് എസ് എൽ സി ആയി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ ടൈം എടുത്തു മദ്രസയിൽ പുസ്തകമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ട് ടൈമും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഭൗതികമാകുന്ന കലാലയത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ ആ നേട്ടം അതാണ് നമ്മളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നതാകുന്ന കിതാബുകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതാനുള്ള ടൈം പോലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്നില്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അമ്പതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളതാകുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ വാപ്പായും ഉമ്മായും ആദ്യം തന്നെ ഇഷാമഹരുമിനിടയിൽ ഈ സൂറത്തുകൾ ഓതാൻ പറയാം അത് ഓതി നോക്കും യാസീൻ ഓതിക്കും ഇതാ വക്കാത്തി ഓതിക്കും ഖബർ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ അതാബുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സൂറത്തിൽ മുൽക്കോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഓതിയതിനു ശേഷം മദ്രസയിലെ കായിത മുഴുവൻ ഓദിച്ചതേ ഭൗതികമാകുന്ന കലാലയത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും തരികയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വ്യത്യസ്തമായി മാറിയിരിക്കാം ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ചിട്ട പഴയ തലമുറയിലെ ആ ചിട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകും മാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉൽ ഹീത്തി എന്ന് പറയുന്ന മുഹിയദ്ദീൻ ഷിഹ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദുസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക എവിടെ വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു വീട്ടിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക അങ്ങനെ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മോനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറയും തൊട്ടിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് കുട്ടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ എന്ന് പറയും മാനവനുകൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയാണ് അള്ളാഹുലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുലേക്ക് തവക്കുലേപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാനവരകൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് നിന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയെ കിട്ടി അങ്ങ് നിന്നു അള്ളാ അള്ളാ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയങ്ങോട് കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോ വീടിന്റെ മച്ചിലൂടെ വരെ പെരുമ്പാമ്പ് പിഴിഞ്ഞു വരുവയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോനെ പെരുമ്പാമ്പ് പെരിഞ്ഞു വരുക്കുകയാണ് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി അലമുറയിട്ട് കൊണ്ട് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് വാപ്പയാകും നാലുവിൽ ഹീറ്റി അറിയുന്നില്ല നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പെരുമ്പാമ്പ് നിന്റെ വാപ്പിളർന്നിട്ട് കുട്ടിയെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന നേരത്ത് അലിയുൽ ഹീറ്റിയുടെ ശിഷ്യൻ അതാ പുറത്തു നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു ആ പെരുമ്പാവിനെ തല്ല് മാറ്റിയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നാട്ടുകാരെ ശ്രമം മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് അതിനെ തല്ല് കൊന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും അലിയിൽ ഹീത്തി ഒന്നും അറിയാതെ നമസ്കാരത്തിലാണ് അവസാനം അര മണിക്കൂറോളം ശേഷം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ശിഷ്യനാകുന്ന അലിയുൽ ഹീത്തിയുടെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമസ്കാരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയല്ലയോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂർ ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തടിച്ചു കൂടിയത് കണ്ടിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു പോയി അരിയൽ ഹീത്തി എന്തിനാണ് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ ശബ്ദ കോലാഹലമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുറ്റുമുറ്റത്ത് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് അവരും അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാണ് വല്ലാത്തൊരു നമസ്കാരമാണ് എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്ന് വേറൊന്നും അല്ല അപ്പൊ മോനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് തിന്നാനെ പെരുമ്പാമ്പ് ഒഴുങ്ങാൻ പോയതാ അത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നത് വേറൊന്നും അല്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും പോവാ അല്ലേ ചെറിയൊരു കൊതുക് വന്ന് കാലിൽ വന്ന് കടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോവാ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായും വിജയിച്ചു അത്രേ അവർ നമസ്കാരത്തിൽ ഹുഷുള്ളവരാ അവർ
മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലെ റസൂൽ സല്ലാ സുമതങ്ങൾ അബുദ്ധർദ അറബി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു ഉപദേശം നീ കല്ല് കുടിക്കരുതേ കല്ല് കുടിക്കരുതേ എന്ന് വസ്ല്ലം നീ ലഹരി ഉണയാൻ പാടില്ല ലഹരി നുണയാൻ പാടില്ല ആര് പറയാ സയ്യുദിന റസൂൽ അള്ളാഹി എല്ലാ പാതകങ്ങളുടെയും താക്കോലാണ് താക്കോലാണ് കല്ല് കുടിയെന്ന് വസ്ല്ലം എവിടെ നിന്നാകട്ടെ കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു നാട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അയൽവാസികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഒരു നിലയ്ക്കും നീ കള്ളു കുടിക്കാൻ നീ പാടില്ല എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ശരി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വേള കള്ളു കുടിച്ചാൻ എവിടെ എത്തുമെന്നറിയോ അള്ളാഹു അത്രേഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹദീസ് നിങ്ങൾ കോതി തരാം ഷാല നമ്മുടെ തളിപ്പറമ്പ് ദാറുൽ ഫലാഹ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഷബീർ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുക രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ വർക്കോളം ഇനിയും സാമ്പത്തികം ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല ഓരോ സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല നൽകും പേരും അഡ്രസ്സും എഴുതി ഫോൺ നമ്പറും എഴുതി കഴിയുന്ന ദുർഹംസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല അതിൽ നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കുന്ന അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഈ സ്വതസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും അതിൽ ഏറ്റുവാങ്ങണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജാരിയായ സ്വതക്കയായ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രാസംഗികരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ സിംസാറുകളൊക്കെ ഉദവി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ആക്കോട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയതാകുന്ന പ്രമുഖരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഓതി പഠിച്ച കലാലയമാണ് ദാറുൽ ഹുദ അതിൻ്റെ അതേ നിലയ്ക്ക് തന്നെ ദാറുൽ ഫലാഹ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ കേന്ദ്രമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു കബൂരാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി എല്ലാവിധ പിന്തുണ വെക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അബുദാബിയിലുള്ളതാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ അവർ പിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫല മിരി വീട്ടിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തോളും ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്കകളൊക്കെ പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് നിദാനമാക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നീയത്തുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല വേഗം പിരിയും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഒന്നിച്ച് നല്ലൊരു കൂട്ടമായ ദ്വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ വലിയ ആലിമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പണ്ഡിത കുറവ് തറവാട്ടിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു മതതും ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ദുവായിന് ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നിലയ്ക്കൊക്കെ ഈ ജാപത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സ്വതസ് പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് അള്ളാഹു നിദാനമാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സുകളൊക്കെ നീറുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെക്കിൻ അവസാനമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുവായിരക്കണം ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ഥലത്തെല്ലാവരും ചെല്ലിക്കൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെല്ലിക്കൊന്ന് സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് വലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ലൗരി ഇരിക്കും മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അബുദ്ധർദ റതി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് നീ ഒരിക്കലും തന്നെ ലഹരി നുണയാൻ പാടില്ല ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് വൻ പാപങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് എന്ന് സെയ്യുദിന റസൂൽ അള്ളാഹി വലിയൊരു അധ്യാപനമാണ് ആ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അലി റലി അള്ളാഹുവിന് ആരാ അലി റലി അള്ളാഹുവിനു അലി റലി അള്ളാഹു ആരാ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയും പ്രവാചകന്റെ മരുമകനുമാകുന്ന അലി അലി അള്ളാഹു മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു പുൽമേടയിൽ അല്പം കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞപ്പോ ആ പുൽമേടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പുല്ല് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാകുന്ന മേഞ്ഞു നടന്നതാകുന
ഏതാനും ചില ആട്ടിൻ പറ്റം വന്നുകൊണ്ട് ആ പുൽമേടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പുല്ല് വന്ന് മേഞ്ഞ് കഴിച്ചു എന്ന് മഹാനവർകൾ അറിഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചമാംസം കഴിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തന്നെ ആട് മാംസം കഴിച്ചിട്ടില്ല അലി ആരാ അലി റതി അള്ളാഹുനു എന്താ കാര്യം എന്താ മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു പ്രവിശയിൽ ഒരു കല്ലിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുൽമേടയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് ഏതോ ചില ആട്ടിമ്പറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ പുല്ല് കഴിച്ചു വന്നറിഞ്ഞതായ അലി റലി അല്ലാഹു എന്നോ പിന്നീട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മാംസാഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ആടിന്ന് മാംസം ഭുജിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ എത്ര സൂക്ഷ്മതയാണ് അവർ വെക്കുന്നത് അവർ കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കഴിച്ചതാകുന്ന ജീവികളെ പോലും ഹലാലാകുന്ന വസ്തുക്കളെ പോലും കഴിക്കാൻ അവർ തുനിയുന്നില്ല അതാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല അതല്ലാത്ത എത്ര ആടുകളായിരിക്കും പക്ഷേ അതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പക്ഷേ അതാണെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ശുഭത്താവൂലെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവരകൾ ആടിന്റെ മാംസം പാടെ വർജിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുങ്കാമികളാ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് പാല റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലയോ മന്മാത്തമാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞതാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം അസ്തമിപ്പിച്ചതായ ഏത് സഹോദരനുണ്ടോ ും ഉസയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ചത്തുടങ്ങിയതായ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളെ പോലെ ആയവനെ വെത്തിയിരുമെന്ന് ഈമാനില്ലാതെ ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോകും അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു ആദ്യ രക്ഷിക്കട്ടെ സഹാബത്തുടനെ അന്നാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതായ കല്ലുകുടിയനുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കല്ലുകുടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കള്ളിന്റെ മേല് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചല്ലയോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതായ കള്ളുകുടിയൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ലയോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളല്ലയോ മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കുകൾ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ലാത്തയും ഉസയും ആരാധിച്ച് ചത്തുടങ്ങിയവരെ പോലെ മോശപ്പെട്ട വക്താക്കളായി കാഫിറായി ചത്തൊടുങ്ങുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് തിരിച്ചു മറുപടി കൊടുത്തു അല്ല സാബ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ നൽകിയതാകുന്ന സ്കോച്ചാണ് വീഞ്ഞാണ് അഥവാ മുകർന്നാലും ഒരു അകവിളിത്തടം മാത്രമേ കള്ളുകുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്പമേ വല്ലഹരി നുണഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ ലഹരി പദാർത്ഥം നന്നയുന്ന സോദര അറിഞ്ഞു വെക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആദർശിച്ചതാകുന്ന ശീലം എടുത്തു കളയണേ സോദര എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ളത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുടിക്കുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കല്ലുകുടിച്ചു കൊണ്ട് വീടിന്റെ കത്തളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ജീവിത സഖിയുടെ മുടിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഭിത്തിയിലേ കാഞ്ഞിടിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ഭിത്തീർത്തടത്തിൽ നിന്ന് നിറകളിക്കുന്ന ചുവരത്തകണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആർത്തട്ടകസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാകുന്ന പുതുമണവാളനാകുന്ന ചെക്കന്റെ മുന്നിൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും വന്നുകൊണ്ട് പൊന്നുമോനെ അത് ചെയ്യരുതടാ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണ്ടുകൂടാത്തതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരല്ലയോ സോദരങ്ങളല്ലയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാപ്പയും ഉമ്മയും വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് തന്നുവിടുകയല്ലയോ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരെ വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കള് പിഞ്ചോമന മക്കൾ വന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയെ തല്ലരുതേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പിഞ്ചോമന മക്കളുടെ ഇളങ്കാട് പിടിച്ചിട്ട് നിലത്തടിക്കാൻ മാത്രം അവന്റെ തലയിൽ കള്ളവനെ വല്ലാതെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലതാണ് പറഞ്ഞത് വൻ പാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കുമേ ലഹരി പദാർത്ഥമെന്ന് നബിയോനാ 
ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീസും കൂടെ ഓതുക കാരണം എന്താ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് നിർമാർജനം ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന തഴവാ ഉസ്താദ് ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയും കൂടിയാണ് അള്ളാഹുടുത്ത് ദറജു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഈ ബീഡിയുടെ പുകയില എവിടെ നിന്നാ ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാ ഉണ്ടായത് ഇബിലീസ് മൂത്രമൊഴിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അത്രേ എവിടെ ഇബിലീസ് മൂത്രമൊഴിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിളിർത്തത ഈ മഴയ്ക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് കിളിർക്കുമല്ലോ മരങ്ങൾ ചെറിയ സസ്യലതാദികൾ കിളിക്കും എന്നതുപോലെ ഇബിലീസ് മൂത്രമൊഴിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിളുത്താണ് എന്ത് പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ചിലരിത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ഒരു ബഫ് വലിച്ചിട്ട് പറയും തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് താടാന്ന് പറയും എന്താ കാര്യം മൂത്രം തലയിൽ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് അതാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏയ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വാലന്റൈസിനത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഏതാനും ചില ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം പൊന്മുടി എന്ന് പറയുന്ന സുഖമാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചൂട്ടുകാരോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നിച്ചു പഠിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ബഫ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അത് വരിച്ചു വിടുന്ന കഞ്ചാവ് ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് വരിച്ചു വിടുന്ന രംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാർ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എവിടെയാണ് മക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിടുന്ന മക്കൾ വാപ്പ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവിന് വേണ്ടി ഡ്രാഫ്റ്റ് അയച്ചുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് മക്കൾ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരാകുന്ന മക്കളാകാൻ വേണ്ടി ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഗുണകാംക്ഷയുള്ള മക്കളാകാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് പണം അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ മക്കൾ കാണിക്കുന്ന തീർത്തും ദുർവയവുമാണ് കഞ്ചാവിന്റെ പീടി വലിച്ചുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ആര് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ആര്യ പറയും അള്ളാഹു അത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളാരും പറയണ്ട പെണ്ണാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പൊരുവശ കണ്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായ സംഭവം ഒരു ബഫും കൊഴിഞ്ഞ് താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുക ആ കൂട്ടുകാരുടെ കൈകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന് പല മാംസതലമാകുന്ന ഭാഗങ്ങളും തഴുകി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ ഇവൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു അത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ാഹ്യങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട സാപത്തെ ആരെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളിന്റെ നാഗം അംശം അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അറിഞ്ഞു കൊല്ലട്ടെ അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങൾ വരിഷ്ഠമായ ബിന്ദുക്കൾ കൊണ്ട് താലോലിക്കുന്ന ആ എത്തുകൾ അവന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നുള്ള ആയത്തെങ്കിലും അറിയാം അല്ലേ അറിയൂലേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്നാൽ ആ ആയത്ത് ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരം മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മതി ഒരുപാട് ആയത്തൊന്നും വേണ്ട ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഹൃദയത്തിലുള്ളവൻ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ലഹരി നുടഞ്ഞാൽ അവൻ എവിടെ എത്തിച്ചേരും അവനുണ്ടാകുന്ന അതാബ് അവനുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് സഹോദരനാകട്ടെ സഹോദരിയാകട്ടെ എല്ലാവരും അതിന് തുല്യരാണ് ാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാമാത്തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്തങ്ങാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കെ അതിലേക്ക് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവന്റെ അമാശയത്തിലേക്ക് അവന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് അല്പം കള്ളങ്ങാണം കയറ്റിവിട്ടാൽ അല്പം ലഹരി എന്നാണെന്നുണഞ്ഞാൽ ജാമൽ കുല്ലു ഹറഫിൻ മിൻ 
അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായ ആയത്തുകളിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും കടന്നു വരും അത്രേ റഹ്മാനുറഹീമെന്നുള്ള ഒരു ആയത്ത് മാത്രം ഹൃദയത്തിലുള്ള സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ആ ആയത്തിൽ പത്തൊമ്പ് അത് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അത്രേ പത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ നാളെ മഹരയിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് അവന്റെ കുടുമിക്ക് പിടിക്കും അവന്റെ മൂർദാവിൽ പിടിക്കും അവന്റെ മുടിക്കെട്ടിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് നിൽക്കുമത്രേ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ പറച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് റബ്ബിനോട് തർക്കിക്കുമത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇവനെ നീ സ്വർഗത്തിൽ വിടല്ലേ അള്ളാഹ് ഇവനെ കത്തി ജനിക്കുന്ന നരകത്തിനടിമപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹ് ഇവൻ നിന്റെ കുരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് നിന്റെ വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേ ഇവൻ കണ്ണു കുടിച്ചവനാണ് ഇവൻ ലഹരി ഉണങ്ങുവനാണ് നിന്നെ ാണ് റബ്ബേ നീ ആ ആയത്തുകളിലൂടെ കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ആയത്തുകളെ തൃണവിൽ ഗണിച്ചവനാ അവഗണിച്ചവനാ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നരകത്തിലേക്കിടണേ എന്ന് ആയത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അവനെതിരായി പറയുമ്പോ അബീബായ നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ നാശവും എല്ലാ നാശവും ആർക്കെന്നറിയുമോ ജീവിതത്തിൽ കള്ളുപിടിച്ചവന് എത്രയേ ഖുർആൻ അവനെതിരായി സാക്ഷി നിന്നവൻ എത്രയേ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ പടച്ചറപ്പിന് മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാകുന്ന ഖുർആൻ വന്നിട്ട് അവനെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ുകൊണ്ടെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ രക്ഷയില്ല അവൻ നശിച്ചത് തന്നെ എന്ന് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ നിന്നതാ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കൂടിയ പല്പം കുടിച്ച ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തോളി ഹദീസ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയാൻ പറ്റൂല സമയബന്ധിതമായതുകൊണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞോളീൻ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ ധാരാളമാണ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായി മാതാപിതാക്കളെ കോയിപ്പിക്കുക അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് വൻ പാപങ്ങളിൽ പെട്ടതായിട്ട് ഉലമാക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ കരയിക്കുക എന്നുള്ളത് വൻ പാപമാണ് വൻ പാപമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദ്ധർദ അറലി അള്ളാഹുനു അള്ളാന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തത് നാല് ഉപദേശം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കള്ളു കൊടിക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല നാലാമത്തത് അത്യലി വാലിദ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ അനുസരണ വർത്തിക്കണേ സയ്യദുന റസൂൽ അള്ളാഹി മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണ വർത്തിക്കണം അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ ചെയ്യണം ഹരിമ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതായി പറയുന്നു വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ഗുണം ചെയ്യണേ രണ്ടു പേർക്കും ഗുണം ചെയ്യണേ മാതാപിതാക്കളിൽ രണ്ടിൽ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെയോ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സമയത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്കെത്തിച്ചാൽ അവരോട് നീ ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുതേ ആ സമയത്താ കൂടുതൽ പറയാൻ തോന്നുക 
മാതാപിതാക്കളെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു പലവട്ടവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ എന്താ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് റോഡിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുക എന്താ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ ചോദിക്കും വാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോലെ അത് കാറാണ് ബൈക്കാണ് സ്കൂട്ടറാണ് പലവട്ടവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇതേ മകൻ തന്നെ വളർന്ന് വലുതായി മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സാകുമ്പോൾ വാപ്പ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എത്തുമ്പോൾ കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വാപ്പ ചോദിക്കും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പോലെ അത് അത് കാറ് രണ്ടാമതും ചോദിക്കും അത് കാറ് മൂന്നാമതായി ഇവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തെറ്റായി ഇവൻ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഇപ്പം പറയും മഴക്കാരാണ് ഹയവാനം എൻ്റെ കടന്നാൽ എന്താ എനിക്ക് കുറേ നേരമായി ലജ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അവൻ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങുക ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുക ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ രീതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ശൈലി ഇതാ ബാഹു കാത്തിരേഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഒരിക്കലും പാടില്ല എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും വാപ്പ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതേ രീതി എന്തേ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വൈകൃതം വരിക സ്വഭാവ വൈകൃതം കാണിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റഹിമുള്ള ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ തഫ്സീറു റാസിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയും അമ്മയും സുഖമില്ലാതെ നിന്നെ കടുക്കൽ തിരുത്തിച്ചു ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി അവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നീ കടക്കയിലെടുക്കലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി അഥവാ അവരുടെ മലമൂത്ര വിസർജനം കട്ടിലിൽ തന്നെ സാധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൈ നിന്റെ ഒരു പഴം തുണി നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീ തന്നെ ഹോം നേഴ്സിനെ ഒന്നും നിർത്താതെ വടിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോം നേഴ്സിനെ നിർത്തും പതിനായിരം രൂപ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹസ്ദാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റഹിമുള്ള അവിടെ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് നിന്റെ മുഖം അങ്ങാണ് ഒന്ന് ചുളിച്ചു പോയാൽ ആ നാറ്റം കൊണ്ട് ദുർഗം കൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം അങ്ങാണം അല്പം ഒന്ന് ഷേ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്റെ മുഖം മാറി ഈ ഭാഗം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ വചനമൊന്നും പൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്റെ മുഖത്തിനൊരു ഭാവമാറ്റം വന്നെങ്കിൽ തന്നെ നീ ചേ എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ അധികം ഉച്ചരിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റഹിമുള്ള ദിവസങ്ങളായി അവർ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് വരും ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മോഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ മാലിന്യം അവർ വടിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെയാണ് പക്ഷെ ആ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മാലിന്യം വലിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് നിന്റെ മുഖം എങ്ങാണെന്ന് നീ ഒന്ന് ചുളിച്ചാൽ നിന്റെ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടുമുള്ള ബാധ്യതകൾ നീ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരോട് കാണിക്കുന്ന അതിക്രമമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റഹിമുള്ള അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നെ ഒന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിർത്തണം എന്നൊക്കെ വാപ്പയും ഉമ്മ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരണം വാപ്പായും ഉമ്മായും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോകാനും പാടില്ല പാടില്ല നാട്ടിൽ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല വാപ്പായും ഉമ്മായും പറയാം മോനെ നീ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമാണ് ദുഃഖമാണ് നീ പോകരുത് എന്നവർ ചാട്ടം പിടിച്ചാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോലി നോക്കണം ഇതാ ഉലമാക്കളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അവരോടുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നാട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫോൺ കോളും ഇല്ല ബന്ധവും ഇല്ല ഭാര്യ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ വന്ന് ആ കഥ വന്ന് ഉമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സ്വന്തം ഉമ്മയെ അവനൊന്നും ഫോൺ വിളിക്കാൻ അവന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ നല്ല മകനല്ല വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഗുരുത്തക്കേട് അവന് കിട്ടും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബായി റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മദീരയിൽ നമുക്കറിയാം ഖബറുസ്ഥാനം പ്രവാചകന്റെ ഖബറിന് നേരെയുള്ള മുപ്പത്തി ആറാം ഗേറ്റിന് നേരെ നമ്മൾ കാടുന്നു സുന്ദരമാകുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കി പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ ഹദീജ ബീവി ഒഴികെ യമുന ബീവി ഒഴ
bakatil mala ikatu bibuka ika ya habib Allah nabi nabi abadatta karachil nimitamayit agashatulla malakikal muluvanam karayvayad agashatulla malakikal muluvanam karayvayad nabi abadunna valla adu vedanikun nundallu adu kundu thanne udu allaha lahu ee kabaral kadannu shikshikkapadunna vyaktike vendi abadunna nu prarthikane nabi habibaya nabi thangal thande karangal uyartikondu sarafaakapetta karam agashathin adibanaya padachara प्रार्थी फौकी <laughs> والنار من تحتي والنار عن يميني والنار عن شمالي الله ان رسوله رسوله اي نرغيه شيشيل ننن ينن كاكن رسوله نرغم ان مغل باغتوند تيغن ننن قبر شيشيك ويال محشركي شيشم الله نرغته كورت شلا بجارنكي شيشم الله نرغته كورت شلا آردي من ننن يروتر ياغم مكب अलहुनोड स्नेहमें जीवि उम्मीद من عذاب الله يا رسول الله نبي نبي قبرنا قد يش سيل من نكر نربيت نلقد رسول حبيب يا نبي صلى الله عليه وسلم تنغ ودني ابو ذر الغفار تنغ بليكويان علي يا اكم ابو ذر الغفار بليكويان ينت نبي اورما پڑتويان يا ابا ذر ابو ذر ابو ذر نادي في النار 
ദാസ് ജനങ്ങളെ വിളിക്കണേ ജനങ്ങളെ വിളിക്കണേ ഉറക്കിലേക്ക് വഴുതി വീണതാകുന്ന ജനങ്ങളെ ഈ പാതിരാത്രി സമയത്ത് വിളിക്കണേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദര ഹിഫാരിതങ്ങൾ ഓടുകയാണ് ഓരോ വീടുകളിലത്തോടും ഓടുകയാണ് എല്ലാ വീടിന്റെ വാതിൽക്കലും മുട്ടുകയാണ് നബിതങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ വക്കീൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്ജിദിൻ നബവിയുടെ ചാരത്ത് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വരണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ കുടുംബാദികളും വന്നു എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായ കബറിന്റെ ഓരത്തേക്ക് ഒരാളും കടന്നു വരുന്നില്ല ആ കബറല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കോടാന കോട് കബറുകളിൽ മുഴുവനും കുടുംബാദികൾ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മ കടന്നു വരികയാണ് ഒരു വടി ഊന്നി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ തിരുചാരത്തേക്ക് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ കടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു മൻഹാദ ഈ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് ഉമ്മ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോനാണ് ഇതെന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാട് ഇതെന്റെ ജീവന്റെ തുടിപ്പാട് ഇതെന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ പൊന്നമോനാട് ആ ഉമ്മ തുറന്നടിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാമ റസൂലും സഹാബത്തും കെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഉമ്മയോട് റസൂൽ എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഉമ്മ ഇറഹമീ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോരെന്ന് കരുണ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മഹ്സറിയിൽ കരുണ ചെയ്യപ്പെടുമേ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറയൊന്നും ഇല്ല എന്റെ മോനി ഞാൻ കരുണ ചെയ്യൂല അവന് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കൂല എന്തേ കാരണമെന്ന് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ഉമ്മ കണ്ണു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് അനുയായികൾ മുഴുവൻ കേൾക്കുകയാണ് കണ്ണു കുടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ വെത്തളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും മക്കളെയും ഇടിക്കാനും കൊഴിക്കാനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശൈഥല്യപ്പെടുത്താനും നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ അല്പം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തിഹാദ് ഫ്ലൈറ്റിലും കാണുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളും ഒഴിച്ചു വരുന്ന എറോസസിന്റെ സുന്ദരമാകുന്ന വീണ് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അറിയണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഇവർ കള്ളു കുടിക്കുന്ന മകനാണ് രബിയെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന മകനാണ് രബിയെ എനിക്കൊരൊത്ത മകനെയുള്ളു അതി മകനാണ് ഇവൻ കള്ളു കുടിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മതോന്മത്തനായിട്ട് കഴുട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇവൻ ശക്തമായി എന്നെ അടിച്ചു നബിയെ ശക്തമായി എന്നെ അടിച്ചു നബിയെ അള്ളാന റസൂലിലേക്ക് ഇടതുകൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഈ കൈയവൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ കൈയവൻ തിരിച്ചു ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇന്നലകൾ നടന്ന ചരിത്രമല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് അനുയായികൾ മുഴുവനും കേട്ടു നിൽക്കുകയാണ് കള്ളു കൊടിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നെ ഇടിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അടിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഒഴിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കൈയവൻ തിരിച്ചു ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു നബിയെ അല്ലാതെ വേദന വന്നപ്പോ ഫുൽത്തു ഞാനവനെതിരെ ദ്വാരി ചെയ്തു ലാലാ 
അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാതിരിക്കട്ടടാ അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാതിരിക്കട്ടടാ എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്വായി ചെയ്തു പോയി നബിയെ ഞാൻ ദ്വായി ചെയ്തു പോയി നബിയെ ഞാൻ ശപിച്ചു പോയി നബിയെ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ വൃദ്ധയാകുന്ന ഉമ്മ ഒരു വടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് കുഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മ പറയുമ്പോ അനുയായികൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് കരച്ചിലാട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന ഉമ്മ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ കബറിലേക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കാതൊന്ന് വെക്കണേ നിങ്ങൾ ആ കബറിലേക്ക് കാതൊന്ന് വെക്കണേ പ്രഭാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മകനോട് എനിക്കൊന്ന് കവയുടെ കില്ല പിടിക്കണം എനിക്കൊന്ന് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഹജറുള്ള ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഉമ്മ പറയുമ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോര് ഒന്ന് ഗൾഫിൽ വിസ കിട്ടണേ എന്ന് മുമ്പ് പുതുതായി ചെയ്ത ഉമ്മ ദരകുകളിൽ പോയി മുട്ട നേർച്ച നേർന്നതായ ഉമ്മ ഒരുപാട് മക്കുപറുകൾ പോയി പൊട്ടിക്കരുന്ന ഉമ്മ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ട് തന്റെ പൊന്നുമോനൊരു ജീവിതം ണമെന്ന് ആശവച്ച ഉമ്മ അവസാനമായിട്ട് ഉമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാസ തോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക സൗദിയിലുള്ള പൊന്നുമോര് അബൂദാബിയിലുള്ള പൊന്നുമോര് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അബൂദാബിയിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ ഭാര്യ അവൾ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് ഉമ്മയെ ആയാക്കിയ മക്കളില്ലയോ ഉമ്മയെ ആയാക്കിയ മക്കളില്ലയോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ാകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പാരത്തിയ ലോകത്ത് എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകണമെന്ന് ആശ്വസിച്ചിട്ട് ആ കുമരമുസാദ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുത്താലും വേണ്ടില്ല ഉമ്മയെ അയ്യാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ല ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും വയസ്സ് വരെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പി നിനക്ക് ആഹാരം തന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി നിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാക്കി നിനക്ക് വേണ്ടി ജോലി കിട്ടണേ റബ്ബെ എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തഹജുദിനാവിൽ നീ നമസ്കരിക്കാതെ നീ ഉറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മ എണീത്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി എണീത്തുകൊണ്ട് ദ്വാഹി ചെയ്തില്ലയോ ആ ഉമ്മയുടെ ഉത്തരം കൊണ്ടല്ലയോ നിനക്ക് സുന്ദരമാകുന്ന ജോലി കിട്ടിയത് നിനക്ക് സുന്ദരമാകുന്ന ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് നിനക്ക് ആ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ സമയമായപ്പോ ഒമ്പത് മാസം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ നീ പ്രവാസ രോഗത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ആ ഉമ്മയെ കൂടി വിളിക്കുക എല്ലാവരും കരുതി ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഹജ്ജിന് കിട്ടി മകനെന്തൊരു നല്ലവനാണ് മകൻ നല്ലവനാകാൻ ചമഞ്ഞതാണ് നാട്ടുകാർ അറിയുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും മഞ്ഞിന് ഉമ്മാദാ സലാം ചെല്ലിയിട്ട് ഉസ്താദമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ട് ആനുവീങ്ങൾക്ക് കൈമടക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അബൂദാബിയിലെത്തിയ ഉമ്മയോട് മകം പറയുന്നു ഉമ്മ പെര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ പോരെ എന്റെ ഭാര്യ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ആ പെണ്ണിറങ്ങി വരുമ്പോ ഉമ്മയതാ രണ്ട് കൈ നീട്ടിയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഉമ്മ ഒരു മടിയുമില്ല ഒരു മടിയുമില്ല ഒരു വിഷമവും ഉമ്മ പറയില്ലെങ്കിൽ പോലും നീ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പൊന്നുമോനെ നീ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പൊന്നുമോനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മ പൊറത്തു കൊടുക്കൂലെ എന്ന് പറയരുത് ഉമ്മ കബറിലേക്കെന്ന് കാതെന്ന് വെച്ചെന്ന് കേൾക്കണേ കബറിന്റെ മുന്തരം എന്നറിയണേ ഉമ്മ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടിനിലത്തിടുന്നു വേച്ചു വേച്ചു കൊണ്ട് കബറിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് കബറിന്റെ ഓരത്തെന്ന് കാതെന്ന് വെക്കുകയാണ് അവ ആ കബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത രസരീതിയാണ് അൽമാനിയാസൂനല്ലാ നബിയേ നബിയേ 
അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേറെ പോലെ എനിക്കൊരു നിർഭയത്വം നൽകണേ അള്ളാഹാന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നരകം എന്റെ മുകളിലുണ്ട് നരകം എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലുണ്ട് നരകം എന്റെ വലതു ഭാഗത്തുണ്ട് നരകം എന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തുണ്ട് തീ കൊണ്ട് തന്നെ കരിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ആ വല്ലാത്ത ഒരു കരച്ചിലെന്ന് ഉമ്മ കേട്ടപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്ന ഉമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആർത്തത കടന്നു വരുവയാണ് മകനോടുള്ള സഹിഷ്ണുത കടന്നു വരുവയാണ് മകനോടുള്ള വാത്സല്യം കടന്നു വരുവയാണ് ഉമ്മ ഉടനെ പൊട്ടിക്കരന്ന് വെണ്ണ നബിയോട് പറയുകയാണ് എന്റെ മകനെ ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുത്തു നബിയെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു നബിയെ എന്ന് ആ ഉമ്മയങ്ങ് പറയുമ്പോ കബറിനകത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് യാ ഉമ്മാഹുലി ഉമ്മ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പിരിഞ്ഞു പോകണേ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പുറത്തു കൊടുക്കൽ കാരണമായി കരുണ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് അവസാനമായ കുമ്മനമസാഹ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന വചനമുണ്ടാകരുത് വെറുപ്പിക്കുന്നതാകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് എത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും അറുപതും എഴുപതും വയസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവർ അത്തും വിത്തിന്റെ കോലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ പലതും നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടാകുന്നത് പറയും എന്നാൽ പോലും ഒരിക്കലും അവരോട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഒരിക്കലും അവരോട് നിങ്ങൾ അനാവശ്യം പറയരുത് അവരോട് ചേ എന്ന വാക്കും പറയാൻ പാടില്ല അവരെ ആട്ടി വരട്ടാനും പാടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടു കണ്ണുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നതും പെട്ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അയൽവാസികളോട് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കും ഉമ്മ പേടിച്ച് അവിടെ അനങ്ങാതിരുന്നോണം വാപ്പ മിണ്ടാതിരുന്നോണം വാപ്പായി ഉമ്മായും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബി കടന്നു വരുമ്പോ വാപ്പയെ മുന്നിലൂടെ വാപ്പയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു വരിക പ്രവാചകം ചോദിച്ചു ഇതാരായത് പറഞ്ഞു വാപ്പയാണ് ഒരിക്കലും വാപ്പയുടെ മുന്നിലൂടെ നീ നടക്കല്ല വാപ്പ ഇരിക്കുന്നതിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കല്ല സയ്യുദിന റസൂറുള്ളാഹി ഇന്നിപ്പോ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് മക്കൾ അളക്ക എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ തേടി എന്റെ മുന്നിൽ വാപ്പ എന്ത് വാപ്പ വെറും സാധാരണക്കാരൻ നിസ്സാരൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിരിക്കാം എനിക്ക് നടക്കാം എനിക്ക് വാപ്പയുടെ മുന്നിലേക്കാൾ മുന്നിൽ മറ്റുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല നിന്റെ വാപ്പ ഒരുപക്ഷെ അറിവ് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞവനായിരിക്കാം പക്ഷെ നിന്നെക്കാൾ മുതിർന്നവനാണ് നിന്നെക്കാൾ മുതിർന്നവനാണെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ദീനിയായ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആദർശങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങളും പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമും ആ വാപ്പയെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ദീൻ പറഞ്ഞു അതെത്ര പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയായാലും ശരി എത്ര കുറുകിയവരായ ശരി പൊക്കം കൊണ്ട് കുറിയവനാകട്ടെ അറിവ് കൊണ്ട് കുറിയവനാകട്ടെ അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പരിശുദ്ധ തിരു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദുന്യാവ് നഷ്ടപ്പെടും ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെടും പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ വാപ്പയെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കണം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹിതമത്ത് എടുക്കേണ്ടത് അല്ല മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം യാസീരോ ദീപത് അന്നുമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സൗഭാഗ്യം നിനക്കൊന്നുമില്ല നീ ഹിതമത്ത് എടുത്തു കൂടണെ അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ അടുക്കൽ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് എത്തിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നതാകുന്ന ഹിതുമത്തിനാണ് വലിയ കൂലിയുള്ളത് അല്ല വാപ്പായുമായി മരിച്ചു പോയി ഉസ്താദ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹദർ അലി അള്ളാഹുരോട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്ക് ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സലഹി ജാരിയായ സ്വതക്കയിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ദീനി കലാലയത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു മരണപ്പെട്ടു പോയി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ എത്തി കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് ജാരിയായ സ്വതക്കയിൽപ്പെട്ടതാണ് വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി വാപ്പയുടെ കുടുംബക്കാര് വാപ്പയുടെ സഹോദരങ്ങൾ വാപ്പയുടേതാകുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരികൾ അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ് തൃപ്തിപ്പെട്ടതാണ് മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോട് നന്മ
വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മകൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ ഷാ ഉമ്മ തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയിരുന്ന് തേങ്ങുന്നുണ്ടാകും എൻ്റെ മകൻ വിളിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഭാര്യ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കുടുംബാധികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മറക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷകരമാക്കും മാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാകും അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫുരത്ത് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും വഴിവിളക്കായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കും മാറാവട്ടെ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ ധാരാളം പേർക്ക് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ഇതിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്ലിപ്പ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വാദിക്കൽ നമ്മുടെ ഷാ സാഹിബ് ഉണ്ടാവും അവിടെ വാദിക്കാലുണ്ടാവും ഇൻഷാ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹു കപൂരാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റൊന്നും മുമ്പോട്ടൊന്ന് നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അഭിസ്മില്ല സഹോദരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും സാലിഹായ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആഹറും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അബൂബക്കർ കുഞ്ഞിമൂപ്പൻ അമേഷൻ ഐ സി യുവിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യുക കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഉമ്മാൻ്റെ മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗം മാറി കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ മക്കളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതിന പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് മകൾ ആ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് മരുമകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ല ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് പ്രാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് സ്വലാത്തും ചെല്ലിക്കും ബിസ്മില്ല മുഹമ്മദ് وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مريم ما عندك كنينه كارثه ديرت شيطان من ചൊല്ലാഹൗല ജീവിതമെപ്പോഴും സ്ഥൈല അതിനൊരു ശക്കുമിൽ ഒരിക്കലും ചിട്ട തെറ്റിപ്പോവരുതേ അലസതയാൽ ഒഴിക്കരുതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന തഴവ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടത്തെ തെറച്ചു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ലാഹൗല നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരും വിജയത്തിലേക്ക് വരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലണം എന്ത് ലാഹോല വലാക്കൂത്ത ഇല്ല ബില്ലാഹില്ലത് നമ്മളധികം ആൾക്കാരും മൈൻഡ് ചെയ്യലില്ല അത് ചെല്ലേണ്ട പദമാണ് ആ പദം ബിസ്മി ചേർത്തലാണ് എങ്ങനെ ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനി റഹീം വാവ് കൂടി അത്തുഫാക്കി ചേർത്തിട്ട് വലാഹൗല എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ചെല്ലിക്കെ സഹോദരിമാരുൾപ്പെടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഇത് ചെല്ലിയാലുള്ള ഗുണം എന്താ എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കടം ഉണ്ടാവൂല കടം ഉണ്ടാവൂല ഇത് നിത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇടണം ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല നൂറ്റിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലണം മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് താട്ടടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം കൊണ്ട് താട്ട അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം അല്ലെ ആയിരം ദിർഹം ഇങ്ങോട്ട് താ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നിലനിർത്തു മാറാവട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം ഈ വിക്രി ചെല്ലണം എങ്ങനെ ചെല്ലണം ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനി റഹീം വലാ ഹൗല വലാ കുവത്ത ഇല്ല ബില്ലാഹി അലി അലീം ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഒരാൾക്കൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ നിധിയിൽപ്പെട്ട നിധിയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുതേ സയ്യുദിന ജീവിതം എപ്പോഴും അതിനൊരു ശക്കുമിൽ ഒരിക്കലും ചിട്ട തെറ്റിപ്പോവരുതേ അലസതയാൽ ഒഴിക്കരുതേ അലസത മൂലം ഒഴിയാൻ പാടില്ല എത്ര ജീവിത തിരക്കാണ് ശരി കടയിലിരിക്ക കസ്റ്റമർ ഒന്നുമില്ല ആരും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിക്കൂടെ എത്ര വേണേലും ചെല്ലിക്കോളി ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ്റിയൊന്നും ചെല്ലണം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഉൾപ്പെടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കബൂ
സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ദിക്കരിലൂടെ നമ്മുടെ നാവ് നിരയട്ടെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല മാസമാണ് ശബാ മാസം രമലാ മാസമാണ് നമ്മുടെ ഇല്ലേ കടുത്തു വരുന്നത് സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ പിടിച്ച് ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റമദാനിന് നമ്മൾ വരവേൽക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസങ്ങൾ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ അലഹമുല്ലാബുൽ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما ثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى تر الله سبحان اللبدي اللبدي سبحان الواحد اللحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على الماء فجمد سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى سأحدا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة اللسل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف صورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب بالقبضة اللسلية والبهدة السنية والرطبة العلية من اندرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وبارك وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت واحييت إلى يوم تبعث من أفنيت برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين أرحم الراحم يا الله تنغ الذي سيغرك لي الله يرمي تشور القبول آكنا يا الله تنغل پرندهم كيتهم آية ديني آية كاريهنغل تنغل ودا جيبودة تلقند برا توفيق نلغن يا الله نيه توفيق نلغن يا الله ساخة جدت إن سمرات ندم وبتت ون رباد تتبال ننغل تشيد بويت ون ربي من مغفرة وشال مان الله الله من مرحمة وشال مان الله الله من مغفرة ومرحمة ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഹൃദയത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യണേ അള്ളാ അഹങ്കാരത്തെ നീക്കണേ അള്ളാ ലോകമാന്യത നീക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ മാരിഫത്താകുന്ന നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംശുദ്ധമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് ഒരുപാട് നീയത്തുകൾ നിറബേ പലരും പലവിധ നീയത്തുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു ചെലവഴിക്കാനുള്ള <laughs> ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികം നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് പിറന്ന നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അള്ളാ ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ചെന്നൈയിൽ നടന്നത് പോലെയുള്ള കാല വിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ടും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സർവരുടെയും കബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ നീ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാക്കൽക്ക് നീ 
ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായസ് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോയി വരുന്ന ഖബർ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വിരിപ്പ് വരുന്ന ഖബറിലേക്ക് നീ പറഞ്ഞേക്കണേ അള്ളാ നീ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വസ്ത്രം നീ അണിയിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂജിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ പാനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നാട് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറു കി ജൂറു കി ജൂറു കി മഹഫിൽ ജാമദീന പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭാവലയം തീർക്കുന്ന ഹബീബെ അരുതായ്മയുടെ ആലയത്തിൽ മോചനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും മാതൃകായോഗ്യമായ സമുദായമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മദീനതയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലരികൾ തീർത്ത ഹബീബെ അവിടുത്തെ സലാം അവിടുത്തെ സലാം അസലാത്തു അസലാം അലൈക്കയാസൈദന യാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് മദീനയിലെ രാജകുമാരൻ ഹുബ്ബേ ഹലറായി ചുവട്ടിലെ ചുംബനം വെച്ചിറങ്ങുന്ന മുത്തിനിപിയുടെ തിരിച്ചാരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സലാത്ത് സലാമിനെ ഈ നിമിഷം തന്നെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അതിലൂടെ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ റബ്ബേ അവിടുത്തെ മതത് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ അവിടുത്തെ തണലിലായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴി നടത്തണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ തണലിലായി ഞങ്ങളുടെ മരണവും സാധ്യമാക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി ഞങ്ങളുടെ അക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാഹീദ് അവിടുത്തെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നീനങ്ങൾക്ക് നൽകി തുണക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലാഹു അല്ല 